எல்லாரையும் தமிழ் மோட்டோர் சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் சோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம எதை பத்தி பாக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா TVS எக்ஸ் ஹண்ட்ரடுடைய ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத தான் பாக்க போறோம் சோ இப்ப காமனா வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டரி ஒண்ணு தேவை அது கன்வென்ஷனலா இருக்கலாம் ஏன்னா எம்எஃப் பேட்டரி ஏதோ ஒரு பேட்டரியா இருக்கலாம் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டர் மோட்டர் அப்படிங்க கூடியது கம்பல்சரி வச்சிருக்கணும் சோ இதுதான் போய் இன்ஜின் குள்ள வந்து சுத்தி விடும் எதை சுத்தி விடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேக்னட்டோட ஒரு ஒன் வே கிளச் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதுக்கு கூட ஸ்டார்டர் கியர் அப்படின்னு இப்படி ஒண்ணு மாட்டிருப்பாங்க இந்த ஸ்டார்டர் கியர் அப்படிங்கறத தான் இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம இந்த ஸ்டார்டிங் மோட்டர் வந்து சுத்தி விடும் சோ இது இந்த ஒரு பக்கமா மட்டுமே தான் சுத்த முடியும் இதை இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ண முடியாது சுத்த முடியாது இன்னொரு பக்கம் நான் சுத்தனே அப்படின்னா மேக்னட்டவும் சேர்ந்து சுத்தும் இந்த பக்கம் சுத்தினா எந்த ஒரு சேஞ்சும் தெரியாது அதே இது நான் இந்த பக்கம் சுத்தினே அப்படின்னா மேக்னட் சேர்ந்து சுத்தும் அதை இப்ப நீங்க பார்க்க முடியும் சோ இப்படி சுத்துறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப காமனா வந்து இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு காயில் கோர் வந்து ஒண்ணு கட்டிருப்பாங்க சோ இந்த ஒண்ணு ஒரு கரண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒண்ணு மேக்னட் ஃபீட்ல வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட போட்டு சுத்த விடணும் அப்படி இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்ல வந்து ஒரு மேக்னட்டை சுத்த விடணும் சோ இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சோம்னா தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கரண்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சோ இந்த வேலையை தான் ஆல்டர்னேட்டர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் வந்து பாக்குது சோ அந்த விஷயத்த இந்த எக்ஸல் கண்டினுடைய ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம்ல ஃபுல்லாவே அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப நம்ம பார்த்த இந்த பார்ட்ஸ் எதுவுமே என்ன பண்ணாது அப்படின்னா எக்ஸல் கண்டினுடைய செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் சிஸ்டத்துல இருக்காது சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்றதுக்குன்னு சொல்லி இந்த மோட்டருக்கு ஹெவியான பவர் போகணுங்கிறதுக்காக ஒரு ரிலே கொடுத்திருப்பாங்க அதை வந்து ஸ்டார்டிங் ரிலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிலேவும் இந்த வண்டியில இருக்காது அதே மாதிரி ஆர் ஆர் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர் ஆர் யூனிட் அப்படின்னா ரெக்டிஃபயர் அண்ட் ரெகுலேட்டர் அர்த்தம் சோ இதுல ரெக்டிஃபயர் தனியா இருக்கும் ரெகுலேட்டர் தனியா இருக்கும் இந்த ரெகுலேட்டர் அப்படிங்கக்கூடிய வேலை வந்து டிவி எக்ஸல் ஹண்ட்ரட்ல இருக்காது சோ இது எதுவுமே இல்லாம அந்த வண்டியில ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கறது தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியலில் வந்து இந்த காயில் கோருக்கு வந்து பேட்டரியிலேருந்து நம்ம பவர் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி என்ன பண்ணிருச்சுன்னா மேக்னோட்டை சுற்றி விடுற மாதிரி இந்த வீலை வந்து இப்போ சுற்றி விட்டுருச்சு சுற்றி விட்டுட்டு பேட்டரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிட்டாச் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ வெளியில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இன்ஜின்லேருந்து பவர் க்ரியேட் ஆகி ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து மேக்னோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கூட இப்போ வந்து வீல் வந்து ரன் ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வண்டி வந்து மறுபடியும் நிற்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் போயிருச்சு மறுபடியும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த காயில் கோர் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு ஸோ இது தாங்க பேசிக் மெத்தடாலஜி இது வந்து பேசிக் மெத்தடாலஜியை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம டிவிஎஸ் எக்ஸலில் வந்து ஸ்டார்டிங் சிஸ்டம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இந்த மெத்தடாலஜி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் பட் ரன்னிங்கில் இதே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த டிட்டாச்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து ரன்னிங்கில் வந்து ஆகாது இந்த மெக்கானிசம் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான மெக்கானிசம் தான் ஆனால் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தனியான ஒரு யோசனை வேணும் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி பங்கன் ஆகுது அப்படிங்கிறது இன்னும் உங்களுக்கு புரியாம இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு இனிஷியல்ல ஒரு ஃபேன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஃபேனை ரொட்டேட் பண்றதுக்கு நம்ம பவர் சப்ளை கொடுக்குறோம் பவர் சப்ளை கொடுத்த உடனே ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்குது ஸோ இதே மெக்கானிசம் தான் அங்கேயும் பயன்படுத்தி இருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்ஜின்குள்ள காயில் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த காயில நீங்க பவர் சப்ளை கொடுப்பீங்க ஸோ காயில் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இங்க மோட்டர் சுத்தி விடுற மாதிரி அங்க வந்து நம்ம மேக்னட்டோ வந்து சுத்தி விடுது ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்ஜின் என்ன ஆயிடுதுன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிடுது ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து காயில் வந்து டிட்டாச் ஆயிடுது ஸோ டிட்டாச் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுது அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ரெக்டிஃபைர் அண்ட் ரெகுலேட்டர் அப்படிங்கக்கூடியது இருக்காது அதுக்கு போதுல மொத்தமா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானிக் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் பாக்ஸ் வந்து எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் சிடிஐ ஆக இருக்கக்கூடிய வேலையும் அதுதான் பாக்குது அண்ட் அது இல்லாம நம்ம வோல்டேஜ் ரெகுலேட் பண்ண வேண்டிய வேலையும் அதுதான் பாக்குது பேட்டரிக்கு இன்புட் கொடுக்க வேண்டிய வேலையும் அதுதான் பாக்குது அதாவது சார்ஜிங் கரண்ட் கொடுக்க வ